ചരക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ഞാനതിനെ ഉണ്ടിയാൽ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി തള്ളി നോക്കിയാൽ അത് അനങ്ങൂല ചിലപ്പോ ഞാൻ നന്നായി പ്രഹരിക്കും എത്ര അടിച്ചാലും ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടക്കും എന്നല്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കൂല അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്ന ഈ ഒട്ടകത്ത് എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഞാൻ അതിന് അറുത്തു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒട്ടകത്തോട് ഹബീബ് റസൂർ ചോദിച്ചു ശരിയാണോ നിന്റെ യജമാനൻ പറയുന്നത് ഒട്ടകം പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഞാൻ ഒറ്റ ദിവസവും നേരം വെളുത്തിട്ട് അനുസരിക്കാറില്ല എന്റെ കാരണം നബിയെ ഇദ്ദേഹവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം ഇഷ നിസ്കരിക്കാതെ ഉറങ്ങുന്നവരാണ് ഞാൻ അവർക്ക് എങ്ങനെ അനുസരിക്കാനാണ് എനിക്ക് അവരോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നില്ല ബഹുമാനം തോന്നുന്നില്ല അനുസരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഒട്ടകം പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഇഷാ നിസ്കരിക്കാറില്ലേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ജോലി ക്ഷീണം കാരണം പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങലാന്ന് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു വാങ്ക് വിളിച്ച ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇഷാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് കടന്നോളൂ ഒരു നാല് റക്കാൻ തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഒരു പക്ഷെ എണീക്കാൻ കഴിയൂല ജോലിയുടെ ഭാരം കൊണ്ടത് പെട്ടെന്ന് നാല് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച് ഉറങ്ങിക്കോളി ഞാൻ നീട്ടൂല നീട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ മൂല്യൻ്റെ വയാൾ നീട്ടിയിട്ട് സുബീസ്കാരൻ കല്ലായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നീട്ടൂല ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് നീട്ടാറില്ല നീട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയത് കേസ് നമ്മളെ വല്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പേടിച്ച് നീട്ടാതിരിക്കും പഴയ കാലത്തേക്ക് നീട്ടിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പഴയ കാലത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വയാൾ തുടങ്ങും മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ലേലമൂടി തുടങ്ങും നാല് മണിക്ക് തീരും വീട്ടിലെത്തിൽ കട്ടഞ്ചായം കുടിച്ച് സുബീ നിസ്കരിച്ചിട്ടാണ് ഉപ്പാപ്പാർ ഉറങ്ങുന്നത് അവരെ ഈ മാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഏതാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും നമ്മളെക്കാളും എത്രയോ ഈ മാനിൽ ഊർജസ്വലരായിരുന്നു അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുമ്പോഴും നിസ്കാരം പോകരുത് എന്നുള്ള ആ വലിയ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാരും ഉമ്മാമ്മമാര് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ മൊത്തം സഞ്ചരിച്ചോളൂ പാടമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വരമ്പത്ത് സ്രാമ്പ്യ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ എല്ലാ പാടത്തിന്റെ വരമ്പത്തും ചെറിയ കെട്ടിപ്പൊന്തിച്ച നിസ്കാര സ്രാമ്പികൾ കാണാം തൈക്കാവുകൾ കാണാം പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് ആരാണ് അതിന്റെ ആളുകൾ കർഷകരായ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാരാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉച്ച സമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരുമ്പോ അപ്പുറത്തുള്ള തോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് കാലൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് നല്ല ഒരു തുണി ഉണ്ട് ആ തുണിയൊന്നും എടുത്ത് ഈ ഉടുത്തം ഉണ്ടെന്ന് വള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് തോർത്തി അതൊന്ന് തലയിൽ സുന്നത്താക്കിയിട്ട് ആ കെട്ടിവെച്ച മരപ്പലകയിൽ കിബിലൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചെടുത്ത് കയറി ഒന്ന് നിസ്കരിക്കാം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അവർ ജോലിക്കിറങ്ങാൻ ഒറ്റ നിസ്കാരവും അവർക്ക് ഒഴിവില്ല പേരെഴുതാൻ ശരിക്കും അവർക്കറിയോ സ്വന്തം പേരെഴുതാൻ തന്നെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആവും പക്ഷെ അവരെ ഈ മാൻ നോക്ക് നിങ്ങൾ അവരെ ഈ മാൻ തിളക്കമാർന്ന ഈ മാൻ ആ ഈ മാനിന്റെ വലിയ ലക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം രാഘവത്തോടെ കാണരുത് ആക്തിപത്ത് മോശമാകും അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ മോഹാദിബിന്റെ സങ്കടം എത്ര വലിയ സങ്കടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനവർകൾ ജമാത്താണ് പോയത് ജമാത്ത് പോയിട്ടില്ല റക്കായത്ത് പോയിട്ടേ ഉള്ളു ജമാത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റക്കായത്ത് മുഴുവനും കിട്ടി നിസ്കാരം അതായി കിട്ടി മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ തന്നെ കിട്ടി തങ്ങളെ പിന്നാലെ തന്നെ കിട്ടി ഒരു ദിവസം ദീർഘ ദൂര യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ വീട്ടിൽ പോകാൻ മഹാനവർക്ക് വിസമ്മതിച്ചു വിസമ്മതിച്ചു മഹാനവർക്ക് ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയാ നേരം വൈകിട്ടല്ലേ എനിക്ക് ഒരു റക്കായ തന്നെ അല്ലേ ജമാത്ത് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ സുബൈക്ക് ഇന്നലെ ഇപ്പൊ രണ്ടു പോയാലോ കരുതി മരുഭൂമിയിൽ കിടന്നുറങ്ങി മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വാങ്ങ് വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുന്നിടത്ത് ഉറങ്ങി സുഹാബിയാണത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം യമനിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ മുഹാദ് അലി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞു മുഹാദെ അടുത്ത കൊല്ലം വരുമ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടാകില്ല പോകുമ്പോ തങ്ങളെ ശരീരം മറയുന്നത് വരെ നോക്കി നിന്നു ഇനി കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ ശരിക്ക് കാണട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മഹബത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് തങ്ങൾ പോയി മറയുന്നത് വരെ നോക്കുക കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കുക അടുത്ത കൊല്ലം നിങ്ങൾ എന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്തൂടെ വരും അതെ ഞാനിവിടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല ില്ലാതെ 
اینما کانو حیثما کانو متقیگل لوگت اندید باگت تاننگیلوم ینوڑ کوڑدل کنکشن اللہ وراد ید ناٹگار آننگیلوم شری ید باشکار آننگیلوم شری آدھوکنٹ ننگل تقویل نلدن دو ینن کانا بچولا دگر دیت ننگل بشمک کندا موسیقی موسیقی خالقائے رب نے سچی کا کڑی آجی تلللو آون الرحمن آئے دو اندھ نمڑ جیوچ وہ گیا یسو گنگل کا تند نمڑ سمدھی چی تلل نمڑ سمدھی چی تلل تران لکن سو گم مٹو ناڑی آدھلے کل آدھوان تند بھومی آنی دی آدھو گنڈ و رکم بویا آلو مینڈی اللہ چینم بند آلو مینڈی اللہ موسیقی موسیقی Harap awang guru tu, ibili sengan awang guru. Madrasah Allah ini samsey ma, harap awang guru tu. Padli itu awang guru kan, naira itu lalu. Gedigaran nokia itu lalu, jangan nokia tiri lalu. Fajar suadi kah itu lalu, naira itu lalu nokia tiri lalu. Hah itu lalu, fajar suadi kah udah itu lalu. Hari ini peragaan resmi orang tu kanan itu lalu, pina harap awang guru tu. Samsey itu nak kumpa apa tu nari ibili mu, ada. Madrasah Allah ini tu niara. Anak ibilis, anak tu lah yang ini. Anak ibilis anu mana? Wangku kudu tadi, jangan tenne ya. Indina wangku tu nari. Anu orang rakyat ini jemaat tu boi itu, ninggal manusia tu benda dukkel le. Ha dukkam karena Allahu ninggal tu dusta, anu ninggal tu yerti, 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 yerti. Yaitu yo yerti tu. Inna ninggal tu durga dure yatra ini sihna tu benda dale. Inna ninggal kore bakshe randa amat terakat itu ada hiya itu boi tan jamaat itu turun engil, anna te kalum yatra sanggaran kudu, apa ninggal katras tanam Allahu yeti terum, adu beranda wana terakat itu na first na boi kote ni di jana adi mangge buat cila ana, ini bili sila ana tuh lah kiani kiparaj, ini de boi wasat jin di kuman amal macci laku, ini bili sila satya tili bade. Setanan guru negara ni telah bersemangat, seria. Paksa di mana maru berum baik kan? An allah bijar tu orang kerak nak ke jemaat tu boleh ada rikan ulur sabab Allah beri kile. Adi sastru ay iblis nak guna ni Allah beri kile. Orangnya sastru di mana jemaat tu betul lah, tapi ia tidak boleh kuda betul. Anak terinci kan dia, adun dah betul mana boleh ada rikan. Sahod orang ni, nan maci yang nak gel ke Allah tu, apa yang sahaya dia yang نسکرکن آلگل کاللہ ہو اللہ سمدرچنن دیروں روگم انڈا گولا کوردل نسکرچ مہان اللہ 
ഒരു വക്ത് പോലും കല ഇല്ലാതെ തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ച മഹാനല്ലേ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദൽ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരസുഖം വന്നിട്ടില്ല മരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു രാപ്പകൽ അസുഖം വന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു തലവേദന വന്നിട്ടില്ല ഒരു പനി വന്നിട്ടില്ല ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ള മഹാരാ എത്ര അധികമാണ് നിസ്കരിച്ചത് ചില്ലറ നിസ്കാരം ഒന്നല്ലല്ലോ ഒരു കാമൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഹാത്തം തീർത്തോവർ നിലവേറും നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഇഷ നിസ്കരിച്ച അതേ വുദു കൊണ്ട് സുബി നിസ്കാരം വരെ നിസ്കാരത്തിലായും പൗറാതിലായും കഴിച്ചു കൂട്ടി പലപ്പോഴും രാജാക്കന്മാരെ കാണാൻ വേണ്ടി രാത്രിയാണ് വരാറുള്ളത് അപ്പൊ ഹാദിമീങ്ങൾ പറയും നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സുബി നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് ഉപദേശവും കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ കാണാനൂല എന്നാലും വേണ്ടിയില്ല ഒന്ന് കാണണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് രാജാക്കന്മാര് കാത്തു കഴിയുകയാണ് ആ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റതി അള്ളാഹുലിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ആഫിയത്ത് അത്ര വലുതാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം എല്ലാ വിഷയത്തിലും പറ്റിയ കാര്യമാണ് ബറക്കത്ത് നിസ്കാരം അതിന്റെ ഒരു കാരണമാണ് സ്വീകാര്യത അതിന്റെ ഒരു കാരണമാണ് മുഖ്യ കാരണം മാക്യുബത്തിന്റെ സലാമത്താണ് ഞാൻ സുഹൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഗൗനിക്കേണ്ട ചില സുഹൃതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാര്യം വളരെ അപകടപരമാണ് അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം നന്നായി പരിഗണിക്കണം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കരുതി പോകണ്ട മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളൊക്കെ ദ്വാരക്കും അല്ലെങ്ക് കബൂലാക്കിയുള്ളൂ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ വന്ന് സയ്യിദന്മാരൊക്കെ വന്ന് ദ്വാരക്കും അള്ളാഹു തരം സ്വീകരിച്ചു വിട്ടെന്നോളും അത് മറ്റു പലതും വിട്ടിട്ട് നിസ്കാരം വിട്ടരൂല ഒരു ഒരു ടെൻ കണക്കിന് അരി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു നൂറ്റി നൂറ്റിരുപത് പശുക്കളെയും കൊണ്ടുവന്ന് ആടുകളെയും കൊണ്ടുവന്ന് വലി ഉയർത്തിട്ട് ജനങ്ങൾക്കൊന്നായ ഒന്നാകെ ബാപ്പാന്റെ പേര് ഉമ്മാന്റെ പേര് സ്വതക്കൊടുത്ത സ്വതക്കല്ല സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ ആ സ്വതക്കൊണ്ട് നിസ്കാരം ഇല്ല കെട്ടിക്കണക്കിനുള്ളത് പോകുമോ നോമ്പൊരു വാപ്പ നോറ്റിയില്ല മുപ്പത് കൊല്ലം നോറ്റിയില്ല എന്ന് എഴുതിക്കോളൂ മക്കൾക്ക് അതിന്റെ കണക്ക് കിട്ടിയാൽ പരിഹരിക്കാൻ മാർഗം അല്ലേ മാർഗം ജക്കാത്ത് ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലമായിട്ട് ബാപ്പ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഉമ്മ കൊടുക്കാനുണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ മാർഗല്ലേ സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാൻ മാർഗം ഹജ്ജ് ബാപ്പ കുജുവായിരുന്നു ഉമ്മ കുജുവായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യണം എന്നുള്ള പൂജയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മുറാദ കാശിലാൻ വേണ്ടി നിന്നതാണ് അതാരെങ്കിലും ചെയ്താ വീടൂലെ നിസ്കാരം നിസ്കാരം ഏതുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടും ഏതുകൊണ്ട് വീടും അതുകൊണ്ട് തലയിൽ കുറെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഭാണ്ഡമുണ്ടെങ്കിൽ അതും പേറി നടക്കണ്ട അത് കെട്ടയച്ച് കൊടുക്കണം കൃത്യം കൃത്യമായ ഒരു സമയബന്ധിതമായി നിസ്കരിച്ചു തീർക്കണം അള്ളാഹുദിന് തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ ആരും മുഴുവായി പോകണ്ട നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു തീർക്കാനുള്ള മാർഗമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഒന്ന് നിസ്കാരം ലാഘവത്തോടെ കണ്ടാൽ ആക്യുപത്ത് മോശമാകും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഷുർബുൽ ഹംദി മദ്യപാനമാണ് നേരത്തെ തങ്ങൾ അവർകൾ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ മൗർത്ത സംസാരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മദ്യപാനം എത്രയാണ് കൂലം കുത്തി ഒഴുകുന്നത് കേരളത്തിൽ അതിന്റെ ചെറിയ വയസ്സ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒമ്പത് എന്നാണ് ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സാണ് മദ്യപാനത്തിന്റെ ചെറിയ വയസ്സായിട്ട് കുടിച്ചവരെ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൂലം കുത്തി ഒഴുകുന്ന ഈ ദുശീലം ഈ അനാവശ്യത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ മക്കളെ ശരിക്ക് കരുതണം കുടുംബ ബാധ്യതയില്ലാത്ത മക്കളെ കയ്യിൽ വരുന്ന പണം ബാപ്പമാർ ഉമ്മമാർ കരുതി സൂക്ഷിക്കണം അവർക്ക് വാഹനം വാങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോലി നല്ല തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ വാങ്ങാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഉന്നമനം വെച്ച് ഉമ്രക്ക് പോകാനൊക്കെ വെച്ച് ആ പണം നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം ജോലിക്ക് മക്കൾ പോകണ്ട അറിയാൻ പറ്റില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സായ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ ആളുകളൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകും നല്ല ഉദ്യോഗ കിട്ടിയെന്ന് വരും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് അവരെ കയ്യിൽ ഓരോ ദിവസം അഞ്ഞൂറ് വരുമ്പോ ആരും ചോദിക്കാതിരിക്കുമ്പോ പല മാർഗത്തിലേക്കും പോകാൻ തോന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ആരെയും അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നല്ല രൂപത്തിൽ നിരീക്ഷിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ അവരെ പൈസ ദുരുപയോഗം ചെയ്യണ്ട അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോ ഇരുത്തയ്യാറും മുപ്പതിനാറും എടുത്തു കൊടുക്കാൻ സുഖമാണ് 
അതങ്ങനെ കയ്യിൽ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ തോന്നും അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ട് പോകണം തോന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്തനക്കാരൻ വന്നാൽ ചിലപ്പോ സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരും ആദ്യം പിന്നെ മൂന്നാം ദിവസം ഇവനെ കൊണ്ട് പറയും രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ വാങ്ങി തന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ നീ വാങ്ങിക്കൊണ്ടാന്ന് പറയും അങ്ങനെ പിന്നെ അതിന്റെ അഡിറ്റായി മാറും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ പണ്ഡിതന്മാര് വരെ കുടുങ്ങിയ വിഷയമല്ലേ അത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പെട്ട പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ശിഷ്യൻ പണ്ഡിതനാണ് സഹോദരന്മാരെ ആലിമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏത് തർക്കങ്ങളും അതാ തീർത്തു കൊടുക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാനും മസല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും നല്ല കഴിവുള്ള സമർത്ഥനായ ആലിമായ വിദ്യാർത്ഥി ശിഷ്യൻ മരണമടയുന്ന നേരത്ത് എന്ന ഉസ്താദ് മഹാനവറുകൾ വലിയ വലിയാണ് പണ്ഡിതനാണ് ഔലിയാക്കള സിൽസിലയിൽ ഫുലൈലുബിനിന്റെ പേരില്ലാതെ കാണൂല അത്ര വലിയ മഹാൻ ശിഷ്യന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നു മോനെ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി കിടക്കുന്ന പണ്ഡിതനായ മുത്താലിമിനോട് ശിഷ്യനോട് പറയുമ്പോ കുട്ടി പറയുന്നത് ഞാൻ ആ കെലിമത്ത് തോഹീതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണ് എന്നോടത് ചൊല്ലാൻ പറയരുത് ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് ചൊല്ലൂല ചൊല്ലിക്കിട്ടാതെ ചൊല്ലൂലാന്ന് പറയലോടെ മരണം നടന്നു പോയി പല പ്രാവശ്യവും ചൊല്ലിക്കൊടുത്തപ്പോ മറുപടി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വന്നത് ഉസ്താദ് സങ്കടത്തോടെ കരഞ്ഞിണീറ്റ് പോയി ഹംറു മാത്രമായി കൂട്ടണ്ട അതേ മയക്ക് മരുന്നായിട്ട് വരുന്ന മുസ്കിറായിട്ട് വരുന്ന എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ കുല്ലു മുസ്കിരിൻ ഹംറുൻ എല്ലാ മസ്താക്കുന്നതിന്റെയും പേര് ഹംറെന്നാണ് എല്ലാ മസ്താക്കുന്നതും ഹറാമാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാര് നമ്മത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊരു മദ്യപാനം കുപ്പിയിൽ വരുന്നൊരു കള്ള് മാത്രമായി കൂട്ടണ്ട അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ പലതും ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശിഷ്യൻ കെലിമ ചൊല്ലിയിലല്ലോ ചൊല്ലിയിലാന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചല്ലോ വാനപരി ഞാൻ കെലിമത്തു തോഹീതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ശിഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പോയത് അതവിടെ കൂടിയ ആളുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ബാഹ്യതലത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിസ്കാരൊക്കെ നടക്കും അതേ തലത്തിലും തസ്മീത്തൊക്കെ നടക്കും അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ അങ്ങനെ നടന്നെന്ന് വരും ഈ മാനോടെ പോയെങ്കിലല്ലേ ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫലം കിട്ടൂ ഈ മാനോടെ പോയെങ്കിലല്ലേ ഈ തകിലിൽ ചേരൂ ഈ മാനോടെ പോയെങ്കിലല്ലേ ഈ നേർച്ചയും ഈ കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്കയും ഒക്കെ മയ്യത്തിന് ലഭിക്കൂ ഈ മാനില്ലാതെ പോയാലോ അത് ചെയ്ത ആളിൽ അതിന്റെ ഫലം കിട്ടിക്കിടക്കും മയ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങൂല കോടിക്കണക്കിന് കൊടുത്താലും ഈ മാൻ പുതുക്കി കിട്ടൂല അങ്ങനെ ഈ പോയ ശിഷ്യനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുസ്താദ് കണ്ടപ്പോ അവന്റെ മുഖം പിടിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നതാ കണ്ടത് ഉടനെ ചോദിച്ചു യാ മിസ്കീൻ ഓ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യ നീ പറ്റ മിസ്കീനായി പോയല്ലോ വലിയ മാരിഫത്തിന്റെ പദവി എത്തിച്ച ആളല്ലേ നീ അതൊക്കെ നിന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോയത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ആ പണ്ഡിതനായ ശിഷ്യൻ പറയുന്നത് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പല ഡോക്ടർമാരെയും സമീപിച്ചപ്പോ ഒരു വൈദ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം കുറച്ച് മദ്യം കഴിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ല രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഇബിന് ഹജർ ഹൈത്തമി തങ്ങൾ പറയുന്നു ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം ഞാൻ അങ്ങനെ കുടിക്കാറുണ്ടെന്ന് ആ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനോടാ പറയുന്നത് ഫുലൈലുബിനെയാതു തങ്ങളോടാ പറയുന്നത് രോഗത്തിന് വേണ്ടി ഇത് കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് കുടിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്കിപത്ത് മോശമായി പോയെങ്കിൽ 
അല്ലാതെ കുടിക്കുന്നവരുടെ കഥ എന്താണ് അങ്ങനെ പെട്ടുപോയവരുണ്ടെങ്കിൽ തോപ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് മടങ്ങിയേക്കണം തോപക്ക് വയസ്സൊന്നുമില്ല അറുപതാകണമെന്ന നിശ്ചയമൊന്നുമില്ല അറുപത്തി അഞ്ചാകണമെന്ന കൽപ്പനയൊന്നുമില്ല കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താൽ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് തോപ അഞ്ചെണ്ണം പിന്തിപ്പിക്കരുത് ഹാത്യമില്ല സമ്മർദ്ദി അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിലൊന്നാണ് തോപ തോപ പിന്തിപ്പിച്ചുകൂടാ തോപ ചെയ്താൽ ഇനി തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്നുള്ളത് ഇടങ്ങേറാണുള്ളതെങ്കിൽ തോപ ചെയ്തിട്ട് അല്ല തോപ കബൂലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് തോപ ചെയ്ത തോപ അല്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയിച്ച അവധി വരെ നല്ല അമല് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ജോലി ചെയ്തിട്ട് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ സുഖജീവിതം അള്ളാഹു തരും തോപ ചെയ്ത ജീവിതം സുഖമായി കിട്ടുക ചെയ്യാം രോഗമൊക്കെ മാറി കിട്ടുക ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് രോഗികളോടൊക്കെ മഹാന്മാർ ഇസ്തിഹാർ അധികരിപ്പിക്കാൻ പറയാൻ കാരണം രോഗം വന്നാൽ ഇസ്തിഹാർ അധികരിപ്പിക്കണം കുൽഹു അള്ളാഹു അധികരിപ്പിക്കണം അതൊക്കെ തോബയുടെ ഒരു വാതിലാണ് വല്ലാതെ പേടിക്കേണ്ടതാണ് ഒരിക്കലും നിനക്കാത്ത ആളുകളൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത് മദ്യപാനികളെ കറക്റ്റ് ജുമേ നിസ്കരിക്കുന്ന ആള് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരി പള്ളിയിൽ റമദാൻ ഷെരീഫിൽ ലുഹുർ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരാള് വഴുതി വീണുപോയി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വഷളായി ആൾ അരയിൽ നിന്ന് കുപ്പി വീണിട്ട് പൊട്ടി പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ നേസായി പോയി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ വന്നതാണ് ഇതൊരു കഥയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കെട്ടുനാറുന്ന ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം കഥകളുണ്ട് ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ ദുവാക്കൊന്ന് നിൽക്കാതെ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി ഓടൊരു സെറ്റ് സ്ഥലം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിഷയം പറഞ്ഞാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഓടും അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് കുറെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു സംശയം എന്താ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ജോലിയൊന്നും അയാൾക്കില്ലല്ലോ അന്ന് അപ്പൊ അയാളെ കൂട്ടുകാരൻ പോയി നോക്കുമ്പോ അയാളുണ്ട് ക്യൂല് നിൽക്കുന്നു മറ്റേത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വെള്ളിയാഴ്ച പോയത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അതാണ് നേരത്തെ തങ്ങൾ പാപ്പ പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ വളരെ കനപ്പെട്ട വയലാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിസ്കാരം മാത്രമാണ് ഈമാൻ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ പോണത് അതും ജുമേ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോണത് വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലേ പോണത് വെള്ളിയാഴ്ചയോളം മഹത്വമുള്ള ഒരു ദിവസം ഏതാണുള്ളത് അപ്പൊ ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഹൗഫ് വേണ്ടേ വിവാഹം നമുക്ക് ഹൗഫ് ഏറ്റിത്തരട്ടെ എത്ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കണ്ടാലും മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാതായി പോയാൽ നമ്മളെ ആക്കുപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഷുർബുൽ ഹമ്ര് ഒരു നിലക്കുണ്ടാകരുത് ഏറ്റവും പേടിച്ചു പോകുന്ന സന്ദർഭം എന്താണെന്നറിയോ എനിക്ക് ഏറ്റവും പേടി വന്നത് വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ കൂടി അത്ര പേടി വന്നിട്ടില്ല വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ മുന്നിലും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ആട് അധികൃതി ചെല്ലിട്ട് ആടില്ല സുബാനുള്ള ഒരു ഭൂമിയിലും അല്ല ആകാശത്തിലും അല്ല അടിന്റെ ഇടയിലല്ലേ എത്ര ധൈര്യം നോക്ക് നിങ്ങൾ മനുഷ്യൻ എത്ര ധൈര്യം അതും ഞാൻ കണ്ടത് വിശുദ്ധ റമദാനില ഈമാനങ്ങ് കൽബുന്നു പോയാൽ പിന്നീട് തെറ്റു ചെയ്യാനും മനുഷ്യന് മടി വരില്ല എന്തു തോന്നിവാസവും അവന് സൗന്ദര്യമായി കേട്ടും അതിനൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് മദ്യപാനം കരുതിയിരിക്കണം ആക്കിപത്ത് കേട് വരുത്തുന്നതാണ് ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ എപ്പോഴോ വന്നുപോയവര് കാത്തു കഴിയണ്ട തൗപ ചെയ്തിട്ട് ഈമാൻ പുതുക്കട്ടെ അങ്ങനെ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്ന ടൂറുകളിലേക്ക് ഉമ്മമാരെ മക്കളെ വിടരുത് അങ്ങനെ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്ന സന്നാഹങ്ങളെ കൂടെ വിടരുത് അങ്ങനെ സാഹചര്യങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ വരുന്നൊരു തലത്തിലേക്കും വിടരുത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ തന്നെ കേടാക്കി എന്നുള്ളൊരു വിവരം വരരുത് അതുകൊണ്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ അതിന് ലൈസൻസ് കൊടുത്തു എന്നാണ് പുറമക്കാര് പറയുക കാരണം നമ്മൾ ഉപദേശിച്ചില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ അയച്ചു വിട്ടു എന്നാണ് അവര് പറയുക അത്തരത്തിൽ ഒരു സ്വഭാവങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടുന്ന ആളെ കൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടി നടക്കുകയോ സഹവാസം പുലർത്തുകയോ ജോലിക്ക് പോകുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ തീർത്തും അത് മാറ്റേണ്ടതാണ് 
പടിപടിയായി ദുസ്വഭാവം കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ അതേ സമയത്ത് നീ അങ്ങോട്ട് കൂടിയിട്ട് അവനെ നന്നാക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിന് നല്ല ഇമാന് വേണം നീ കൂടിയത് അവനെ നന്നാക്കാനാണെന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എത്രയോ കുടിയന്മാരെ മഹാന്മാര് നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരെ നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞാൻ ജോലി ഇവിടെ നിന്നൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആള് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അയാള് ജോലിക്ക് എടുത്ത് പിന്നെ രണ്ടു കൊല്ലം പിന്നെയും പോയി ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഒരു വീടൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി അള്ളാഹുത്താല കുറച്ച് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ കൊല്ലം വന്ന് നോക്കുമ്പോ അയാള് മോഡൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അയാൾക്ക് ഒന്നിനും താല്പര്യമില്ല മദ്യപാന ഉള്ള ആൾക്ക് നിസ്കാരത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ഇല്ല ദിക്കറിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ദിക്കിരില്ലാഹിവാനി സ്വല മദ്യപാനത്തിന്റെ ദൂഷ്യത പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞു അത് ദിക്കറിനെ തൊട്ട് തടയും ദിക്കർ ചൊല്ല സ്വലാത്തെല്ലാൻ കൽബ് വരൂല നിസ്കരിക്കാൻ പോലും മനസ്സ് വരൂല അത്രയും കടുത്ത വിഷയമാണ് മുറലിയല്ലാഹുനു അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിൽ അങ്ങനെ വിഷയം കണ്ടപ്പോ മുറലി അള്ളാഹുനു കത്ത് എഴുതിയിട്ടത് തിരുത്തി ആ കത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉടനെ തന്നെ തോപ ചെയ്തു മടങ്ങി പിന്നെ ആ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല തീരുമാനിച്ചു കാരണം അവിടെ ഉള്ള കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടിട്ട് വന്നതാണത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ദുർബല നിമിഷങ്ങൾ വന്ന ആളുകൾ അവർ തിരുത്തി നന്നാക്കണം തോപക്ക് സമയം കാത്തിരിക്കരുത് കരഞ്ഞ കന്നോടെ ആർദ്രമായ മനസ്സോട് അള്ളാഹുവിനോട് തേടിയിട്ട് മാപ്പിരുന്നു കൊണ്ട് കുറ്റം തിരുത്തണം എന്റെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുത്തിന് പുറത്തെന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ലാഘവത്തോടെ കാണരുത് തുറന്ന മനസ്സോട് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്രമത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കുക്കുൽ വാലിദൈൻ മാതാപിതാക്കൾ വെറുപ്പിക്കൽ നേരത്തെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മാതാപിതാക്കൾ വെറുപ്പിക്കൽ മാതാപിതാക്കൾ വെറുപ്പിച്ചാൽ ആക്കിപത്ത് മോശാകും നീ കാരണമായിട്ട് നിന്റെ ഉമ്മ നിന്റെ ഉപ്പ നിന്റെ ഒരു വാക്ക് കാരണമായി കണ്ണീരൊഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഹരിയത്തിൽ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവേ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഈ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ലെവല് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നീ എന്നെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് കേൾക്കേണ്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ഇത് കാണേണ്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് അവർ പറയുന്ന സമയം വന്നു പോയി നമ്മള് ശരിക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ആക്കിപത്താണ് ഉമ്മാനെ പിണക്കിയിട്ട് ആക്കിപത്ത് നന്നാകുന്ന കരുതണ്ട ബാപ്പാനെ പിണക്കിയിട്ട് ആക്കിപത്ത് നന്നാകുന്ന കരുതണ്ട ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ എതിർത്ത ബാപ്പമാരെ പോലും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി സഹാബത്ത് സമ്മതം ചോദിച്ചു വന്നിട്ട് തങ്ങള് സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി കൊല്ലരുത് എന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള നിലക്ക് നിനക്ക് വിഷമുണ്ടാകും കൊല്ലരുത് അത് ബാപ്പയാണ് ഈ മാനിന്റെ ആത്മീയമായ പുരോഗതിയിൽ മുന്നേറുന്ന സ്വഹാബ അവര് വന്നിട്ടാണ് സമ്മതം ചോദിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും തങ്ങൾ സമ്മതം കൊടുത്തില്ല അത് ബാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ലെവല് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് തങ്ങളോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി യമനിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നു നബിയെ ഞാൻ യമനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് സ്വഹാബിയാണ് എന്തേ പോന്നത് തങ്ങളോടൊപ്പം ജിഹാദിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോന്നതാണ് നിങ്ങൾ പോരുമ്പോ നിങ്ങളെ ബാപ്പാന്റെ ഹാലെന്താണ് ഉമ്മാന്റെ ഹാലെന്താണ് ഉടനെ തന്നെ ആ സ്വഹാബി പറഞ്ഞവർ കരഞ്ഞു പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലേ പൂർണ്ണ സമ്മതം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കോളൂ നിങ്ങൾ അവരെ വിഷയത്തിൽ അധ്വാനിച്ച് ഹൃദയത്തെടുത്തോളൂ അവരാ കരഞ്ഞതിന് പകരം ചിരിപ്പിച്ചോളൂ ഓ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരികളെ ഉമ്മ ഒരു വിഷയം ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു ബാപ്പൊരു വിഷയം ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഭക്ഷണം ബഹിഷ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു വീട് ബഹിഷ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു സംസാരം നിർത്തി കഴിഞ്ഞു അവര് പറയുന്നതിന് അനുസരണം നേരെ തിരിച്ചു ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഗുരുത്ത കേടാട് കേട്ടോ അടിച്ച് നിരത്ത് തള്ളിയിടൽ മാത്രമല്ല ഗുരുത്ത കേട് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കണ്ണുറപ്പിക്കൽ ഗുരുത്ത കേടാട് ആകെ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കൽ ഗുരുത്ത കേടാട് അവര് അന്തോ കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കോ കേൾവിക്കോ കുറവുണ്ടാകും
ഉണ്ടാകുമ്പോ അത് പറഞ്ഞിട്ടവരെ കളിയാക്കൽ പോലും ഗുരുത്ത കേടാണ് ബാപ്പൊരു പൊട്ടനാണ് നാ പറഞ്ഞത് സംഗതി കാത് കേൾക്കാത്ത ആളാണ് പക്ഷേ കേൾവി കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ പൊട്ടൻ എന്ന് നീ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഈ വാക്ക് പോലും പൊരുത്ത കേടാണ് നന്നായി കരുതണം നന്നായി ചിന്തിക്കണം ഇമാം കല്ലൂബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവിടുത്തെ നവാദം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജന്നത്തുൽ ബക്കീലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ വിളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അഭയം തരണം നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചനം തരണം നബിയെ ആൾക്കാരോട് മൊത്തം വരാൻ പറയൂ അനോൺസ്മെന്റ് നടത്തി മദീനക്കാരൊക്കെ വീട് വിട്ടിറങ്ങി എല്ലാവരും ഓടി ഓടി വരുന്നു തങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരുടെയും ഉറ്റവരും ഉടയവരും ഈ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അവരവരുടെ സമീപത്ത് ബന്ധുക്കൾ വന്നു നിൽക്കൂ അപ്പോഴും ശബ്ദം കേട്ട കബറിന്റെ അടുത്ത് ആരും വരുന്നില്ല അതാ നോക്കുന്ന കബറിന്റെ അടുത്ത് ആരാ വരുന്നത് ആരും വരുന്നില്ല പിന്നെയും പറഞ്ഞു ഇനിയും ആരെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ വരണം രണ്ടാമത് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്തപ്പോ പ്രായമുള്ള പലരും വീട് വിട്ടിറങ്ങി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ആ ഉത്തരവ് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ വടിയും പിടിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വന്നു കൂട്ടത്തിൽ അതാ ഒരു ഉമ്മാമ വരുന്നു വടിയും കുത്തി പിടിച്ച് നേരെ തങ്ങളെ നിൽക്കുന്ന കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി ഈ കബറാണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് അതെന്റെ മോനാണ് നബിയെ ആ കബറാളിക്കൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തൂടെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തിരിക്കടിയില്ല അവരെന്നെ സങ്കടം വരുത്തിയ ആളാണ് എന്നെ കരയിപ്പിച്ച ആളാണ് എന്നെ വിഷമിപ്പിച്ച ആളാണ് ആ സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് കാരുണ്യത്തിന്റെ കേദാരം ഹബീബ് റസൂറുള്ളി വസല്ലമതങ്ങൾ സ്വന്തം ഉമ്മയേക്കാൾ വാത്സല്യമുള്ള നേതാവ് സ്വന്തം ബാപ്പയേക്കാളും കൃപയുള്ള നേതാവ് ഉമ്മയോട് പറയുന്നു ഉമ്മ ഒന്ന് താതിരുന്നാട്ടെ എന്നിട്ട് കാതൊന്ന് മിസാൻ കല്ലിന്റെ അടുത്തേക്കൊന്ന് അടുപ്പിച്ചു വെക്കൂ ആ കബറാളിയായി കിടക്കുന്ന മകൻ അനുഭവിക്കുന്ന ശിക്ഷയുടെ ശബ്ദം ഉമ്മയൊന്ന് തെല്ല് കേട്ടപ്പോ എഴുതിയേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കഥ അഫൗത്തു അൻഹു ഞാൻ പൊറത്തു കൊടുത്തു നബിയെ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സങ്കടമുള്ള കണ്ണീരാണല്ലോ അവിടുന്ന് വരുന്നത് തീതുപ്പുന്ന ശിക്ഷയാണല്ലോ അനുഭവിക്കുന്നത് മാപ്പ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നന്ദി വാചകം വരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തരട്ടെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചല്ലോ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കബറാളി അനുഭവിച്ച ശിക്ഷക്ക് കാരണം മൗത്തിന്റെ നേരത്തും വലിയ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ പിന്നെ പിരിഞ്ഞു പോന്ന് കബറിലേക്ക് തിരീട് ഒളിവായതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ബാപ്പമാരെ ഉമ്മമാര് ആദരിക്കേണ്ടത് പോലെ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് പോലെ ബഹുമാനിക്കണം അവര് ഇൽമ് കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിലും എഴുത്താൻ പാടില്ല നമ്മൾ അത്ര നോക്കി ഇൽമില്ല അക്ഷരാഭ്യാസം അല്ല ഓതാൻ അറിയില്ല വായിക്കാൻ അറിയില്ല മസ്കാൽ അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല എന്നാലും ബാപ്പക്ക് ഉമ്മക്ക് ആ സ്റ്റേജിന് ഒരു പ്രത്യേക അർഹിച്ച ബഹുമാനമുണ്ട് ആ ബഹുമാനം അങ്ങനെ തന്നെ കൽപ്പിക്കണം നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അൽ അതാ ഒരു മുസ്ലിമിനെ ശല്യം ചെയ്യുക വാക്ക് കൊണ്ടോ ഫീല് കൊണ്ടോ കൗല് കൊണ്ടോ ഫീല് കൊണ്ടോ വാക്ക് കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഇടങ്ങേറാകുന്ന കാര്യം ചെയ്യാം അത് ആക്കിമൊത്ത് മോശമാകാനുള്ള കാരണമാണ് ഒറ്റ മുസ്ലിമിനും ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒറ്റ മനുഷ്യനും ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം അങ്ങനെയല്ലേ അൽ മുസ്ലിമു മൻ സലിമൻ നാസുമിൽ ലിസാനിഹി വൈദിഹി യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും അവന്റെ നാവിൽ നിന്നും കയ്യിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതരാണ് അവന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ഇടങ്ങേറി എഴുതി വെക്കൂല ഇടങ്ങേറിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കൂല 
ഇടങ്ങേറിൽ ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യൂല ഒരാൾക്കും അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് തെറി കേൾക്കേണ്ടി വരൂല അനാവശ്യം കേൾക്കേണ്ടി വരൂല ഫിത്രയും ഫസാദും പറഞ്ഞു എന്ന് പോലും കേൾക്കേണ്ടി വരൂല ആരാ പറഞ്ഞു ഇതിനെ പറ്റി അങ്ങനെ മറ്റാൾ പറഞ്ഞു അയാളോട് പോയി ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ നേരെ ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സംഗതി പറഞ്ഞ ആള് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരാന്ന് സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവന്നോ മറ്റാള് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊരു പക്ഷെ നിഷേധം ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ നടന്നേക്കും ആക്യുപത്ത് സൂക്ഷിക്കണം ഒരാളെ ശല്യം ചെയ്താൽ വളരെയധികം അതിന്റെ വിഷമം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന നേരം മരണത്തിന്റെ നേരത്താണ് ഒരാൾ ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹൂല നമ്മുടെ ആക്യുപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഒരിക്കലും കേടാകാൻ പാടില്ല ബഹുമാനിക്കേണ്ട ആളുകളെ മൊത്തം ബഹുമാനിക്കണം ബഹുമാനിക്കേണ്ട ഒരു തലങ്ങളെയും കുറച്ച് കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ അതിൽ മുന്തിയവരാണ് അവർക്കുള്ള വലിയ സ്ഥാനം വിലാദത്തിന്റെ സ്ഥാനമാണ് ജന്മം നൽകി അതിന് കാരണക്കാരായി വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ള സ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ പോലും അവന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും അവന്റെ കൂടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അവരെ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ നടത്തണം അവർക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കണം അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിനുകൾ കൊടുക്കണം അവരെ പോയി എന്നും കാണണം അവരെ കൂടെ ഇരിക്കണം അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എല്ലാ ഹിതുമത്വം ചെയ്യണം ഒന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റൂല എന്താ കാരണം അത് ബാപ്പ ഉമ്മ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനമാണെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു അതിലൊരു കുറവില്ല ഒരു മുസ്ലിമിനെ പോലെ ശല്യം ചെയ്തിട്ട് ഒരു കറ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വരുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫീൽ കൊണ്ട് വരുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ അന്ത്യം ദുരിതമാകരുത് അള്ളാഹു നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ ഏതൊരാൾക്കാണോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വിപത്ത് ഏറ്റവും അധികം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് മരണത്തിന്റെ നേരത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മാനും സുഹൃത്തങ്ങളും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം കറകളഞ്ഞ ഈ മാനും നല്ല സുഹൃത്തങ്ങളുമുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസ് നൽകുന്നുണ്ട് നുസുലൻ അവർക്കുള്ള വിരുന്ന് കേന്ദ്രമായിട്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വീകരണ സ്ഥലമായിട്ട് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസ് അള്ളാഹു ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ തോട്ടം ആ കാണാൻ പോകുന്ന നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്ന ലോകം ഇവിടുത്തെ ഒരു റിസോർട്ട് പോലെയല്ല ഇവിടുത്തെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലം പോലെയുമല്ല ഇവിടെ ഏത് സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാലും കുറച്ചങ്ങ് അനുഭവിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പോകല്ലേ എന്ന് പറയൂലേ വീട്ടുക്ക് പോകല്ലേ എന്ന് പറയൂലേ എന്നാ ഇവിടുന്നൊന്ന് മാറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നോ അവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നോ ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടൂല എത്ര കാലം നിന്നാലും കാലകാലം നിന്നാലും മടുപ്പ് വരാത്ത സുഖമാണ് ആ ജന്നത്തിൽ ഫിർദോസിലേക്ക് എത്താൻ നല്ല ഈമാനും മെമലും തന്ന് അള്ളാഹു നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മജിരി സല്ലാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്താ പരിപാടി ഒരു സഹോദരിയുടെ വയറുവേദന മാറാൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം സംഭാവന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ സഹോദരിയുടെ അസുഖം എളുപ്പത്തിൽ അള്ളാഹു തല ഷിഫിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ എൽമിന്റെയും സലാത്തിന്റെയും നേരത്തെ ചെല്ലിയ അധികാറിന്റെ ഒക്കെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ ഷിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ കണ്ണോത്ത് യൂണിറ്റ് എസ് വി എസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ബദിരിയ ഉസ്മാൻ ഖാൻ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ നാലാമത്തെ ആണ്ട് ദിനമാണ് ഇന്ന് അല്ലെ അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് മൗഫുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ബർസഹി ആലോകത്ത് മഹത്തുക്കളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള എല്ലാവിധ സുഖവും അള്ളാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഒരു സഹോദരൻ ക്യാൻസർ സംബന്ധമായ അസുഖത്താൽ ചികിത്സയിലാണ് അസുഖം ഷിഫയാവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി അറിയിച്ച് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് നീ ഷിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന് എളുപ്പത്തിൽ നീ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ആ അസുഖമൊക്കെ മാറി നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ ദീനിനു വേണ്ടിയും ദുന്യാവിന് വേണ്ടിയും സലാമത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ
നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വലാത്ത് പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നടത്താനുണ്ട് അത് കേട്ട ശേഷം എല്ലാവരും പോകാവൂ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം അല്ലേ ഭക്ഷണമുണ്ട് ഒരു സഹോദരി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഒരു ഭാഗം തളർന്ന് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗം തളർന്ന് വല്ലാതെ വിഷമത്തിലാണ് അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എളുപ്പത്തിൽ നീ ഷിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നല്ല സലാമത്തുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ എഴുതി അറിയിച്ച് പ്രത്യേകം ഒരു കത്തി ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അതിലുണ്ട് നമ്മള് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ മക്കള് നന്നാവാനും ഏറ്റവും കാലോചിതമായ നല്ലൊരു മാർഗം നല്ല ആളുകളെ കൂടെ കുട്ടികളെ വഴിതിരിച്ചു വിടലാണ് ഇഷാമാരിബിന്റെ ശേഷവും അതുപോലെ മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കണം നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കണം നാടിനും കുടുംബത്തിനും സ്വന്തത്തിനും നന്മ ചെയ്യുന്ന നല്ല സംഘാടകരോടുകൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വിട്ടു ദീനി ഹാദിമുകളാക്കി മാപ്പാനി ഉമ്മാനി അനുസരിക്കുന്ന നമ്മൾ മരിച്ചാലും നമ്മൾ അടുത്ത് വന്ന് സലാം പറയുമ്പോൾ ആ സലാം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് മക്കളെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ബാപ്പ ആരാണ് ഉമ്മ ആരാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവരെ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ ഒരു നിലക്കും കൽബിൽ നിന്ന് മായ്ക്കപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാനും അനുഭവിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കൂടെ നമ്മുടെ മക്കളെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ദീനി ഹൃദുമത്തിൽ അവർ വളരണം ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് സ്വാഭാവികമാണ് ദീനി രംഗത്ത് അവർ വളരണം നന്മ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോടുകൂടെ രാത്രി അഥവാ ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിയാൽ എന്നെ മോനെ വൈകി ഞാൻ സ്വറ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലമ്മ അവിടെ ചെറിയൊരു സ്വലാത്ത് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ചർച്ചക്ക് വേണ്ടി പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് അലഹമില്ല എന്റെ മോൻ പോയത് സ്വലാത്ത് സമർപ്പണത്തിന് പേരിൽ ഒരു ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹൈർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും എന്താ മോനെ വൈകിയത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് മരിച്ചൊരു ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഉണ്ടായ അയാളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മൗലിദ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൗലിദിന് പോയി അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടി അങ്ങനെ പോന്നതാണ് അലഹമില്ല നീയും വരിക്കുമ്പോ ബാക്കിയുള്ളതൊന്ന് ദേർക്കാൻ അതൊരു സബബാണ് ഈ ലെവലിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തണം കയറൂരി വിട്ട് അവര് നാടിന്റെയും നമ്മുടെയും തീരാ ദുഃഖങ്ങളായി ദുരിതങ്ങളായി മാറരുത് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരാണ് പക്വതയുള്ളവരാണ് നല്ല വഴിക്ക് അവരെ തെളിച്ചു വിടാൻ ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാര് ശ്രമിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് പരത്തി പറയാൻ സമയമില്ല അള്ളാഹു തല നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിനും കാര്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ചെലവ് ധാരാളുണ്ട് സംഭാവന തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണ് ഒരു രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ തരാൻ പറ്റൂല നിങ്ങളെ ഹാലോ നിനക്കറിയില്ല ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് ആദ്യമാണ് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് ഇവിടെ ഒരു പാവറട്ടി എന്ന സ്ഥലമല്ലേ ആ അവിടെ ഒന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ മജിലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഈ ഒത്തുകൂടി നീണ്ട ദ്വാ തങ്ങൾ പാപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നീണ്ട ദ്വാൻ ദ്വാരക്കൂലെ ചെറിയ ദ്വാ ആരാ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ തരാൻ പറ്റൂല ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ തരാനല്ലേ കൊടുക്കാനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൊടുത്താലും മതി നീളാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സംഭാവന തരാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കുറഞ്ഞ സലാത്തല്ലി സലാത്ത് സമർപ്പണം കഴിഞ്ഞ് സലാത്തല്ലി ഇത് വാർക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരം ഏൽക്കാൻ പറ്റും ഒരാള് ആരുമില്ലേ ആരെങ്കിലൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും ആ സ്ത്രീകളൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കും പുരുഷന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് എണീറ്റ് ഒന്നോ ഒരു അന്തത്വത്തിലോ സലാത്തു ചെല്ലിയിട്ട് ഒന്നും ഇരിക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ പറയും സന്തോഷത്തോടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയണം രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ ആറ് ഉറുപ്പ്യ ഒക്കെ പറയണം അഞ്ഞൂറൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും ചൊല്ലി നല്ല റാഹത്തോട് അബു <laughs> ഫാത്തി <laughs> <laughs> 
سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي ارتكبت على الخطأ غير حصير وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حولك للعطش يوم نشر كتابيا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حولك للعطش يوم نشر كتابيا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي الشفاعة تهب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا إن ضعيا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لا حنجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي الله نمرد مجلس قبولا كترته نمرد شلية إيه مدح الصلاة ولك حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الحضرة تلك الله يتكم راعته أبدت ترنوت نمرد مجلس أي إيه صلاة سمر بنا مجلس نعم الله قبول شيء ما راعته أبدت مدد اللي بيكون أبدت الصلاة اللي بيرل جاب تل بيكون ولي أوتما صدص أي الله نمرد صدص سويجري كم راعته تندا أرتي رالك موسیقی Ara orang orang pun berani betul betul. Ada orang berani dengan orang ni lah. Yang pada hari ke, ada orang dok. So, tak kena mahathir kau mana yang tak berani. Ada orang nyur pun berani betul betul. Ada orang ni Allah kubar kat dia di tarik. Ada orang ni Allah kau nyur pun Allah kau ni afiat tu nanti raga isu orang ni. Orang ni nyur pun. Nah, tu ni ini mana? Ini swigiri kena rahman. Kubar kat dia di tarik. Ada apa dia? Ada orang. اللہ و عافیت اللہ درگائی سوکت محمد آجی رائے روپی نیسوی گری کنا رحمان عافیت اللہ درگائی سوکنا یا اللہ اب سان سمیم برے اللہ سلامت و راحت و ملگنا رحمان آرہ رنجو روپی درام بچی رنجو لولی آرہ 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 موسیقی சம்பாவரையின் எல்லா அழகிலுக்கும் அவருடை அர்கமாயா பிரதிவலம் மிலிலோகத்தும் நீ நல்கனை ரहமானே 
ദീനെ സഹായിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും നീ അവരെയും ഞങ്ങളെയൊക്കെ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരു സഹോദരൻ മനസ്സിലുള്ള ഹലാലായ മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ എത്ര അയ്യായിരം നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എന്താണെങ്കിലും നീ ശരിക്കറിയുന്നവനാണല്ലോ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്കത് അറിയില്ല നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ചൊല്ലിയ മധുവിന്റെ അന്തത്തത്തുള്ള വരികളുടെ സറഫ് കൊണ്ട് സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് പൂർണാർത്ഥത്തിൽ നീ സഫലീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ വേറെ അഞ്ഞൂറായിരം പറയാൻ പറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കല്ലേ നല്ല സൗകര്യത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും അതാ അഞ്ഞൂറ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ വർക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലായി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഇനി ആരോണ്ടോ ചെറിയൊരു നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ വർക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് വേറെ ആരാണുള്ളത് സഹോദരിമാരെ ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിലും പറയണം ഒരു സഹോദരി ആയിരം രൂപ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ വർക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫിയത്ത് ആഫിയത്ത് ഉണ്ടായാൽ എല്ലാ സുഖം കിട്ടും വേറെ സഹോദരൻ കൂടി ആയിരുന്നു നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ അവർ അവരെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും നീ നിറഞ്ഞ ആഫിയത്ത് നൽകണ റഹ്മാനെ നല്ല മനസ്സമാധാനത്തോടെ സ്വസ്ഥതയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകണ റഹ്മാനെ എല്ലാ അമലുകളിലും ഇഖിലാസ് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ കൈമുതലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ പിന്നെ ഒരു സഹോദരൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ വർക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഇനി ആരോണ്ടോ പറയാൻ അഞ്ഞൂറോ ആയിരം പറയാൻ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്താണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സൗകര്യം പോലെ നിങ്ങൾ കൊടുത്താലും സ്വകാര്യ കൊടുത്താലും മതി മതിയല്ല സമർപ്പണത് പറയണല്ലേ ലാസ്റ്റ് പറ രണ്ട് കോടി മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷം സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ട് സമർപ്പണത്തിന്റെ കാർഡിൽ കിട്ടിയ കണക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു കബൂർ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് സഹോദരങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് ഉമ്മാമാരൊക്കെ സംബന്ധിച്ചതാണ് അള്ളാഹു തല സ്വലാത്തുകളൊക്കെ അതിന്റെ ഫതിൽ കാരണമായി നമ്മുടെ വീടിനെയും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെയും കുടുംബക്കാരെയും അയൽവാസികളെയും അയൽപ്രദേശത്തുകാരെയും ഒക്കെ മുഴുവൻ ആഫാത്തും മുസീബത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവർക്കും നമുക്കും നമ്മുടെ സന്താന പരമ്പരകൾക്കും അള്ളാഹു ഇജ്ജത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ദീനിയ നിലക്ക് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തല ഈ സ്വലാത്ത് ഒരു സബബായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതിലാരാണ് ഷക്കീല കബീർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിയാണ് ഉംറക്കിലെ ഉംറക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തത് എല്ലാവരും കബീർ ചെല്ലും അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ സഹോദരിക്കും മറ്റു ചൊല്ലിയ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഒരു സഹോദരൻ ആയിരം റുപ്യ വേറെ സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അല്ലെ ഒരു സഹോദരൻ വിലമാക്കൾക്ക് നിരാശീഫുല അവസ്ഥാദവർകളടക്കമുള്ള വിലമാക്കൾക്കൊക്കെ എല്ലാ വിലമാക്കൾക്കും സാധാത്തുക്കൾക്കും ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി കരുതി ദ്വാരക്ക പ്രത്യേക സംഭാവന ഒക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹ് സ്വലാത്തുകൾ ധാരാളം ചൊല്ലി അത് സമർപ്പിക്കുന്ന നല്ല സദസ്സാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർഗൻ ഈ പ്രദേശത്തെ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നേരത്തെ തന്നെ എത്തി കുറേ ദിക്കു ചൊല്ലി ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ദുഹാ ചെയ്തു തന്ന് കനപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ തന്നു അവർക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കല്ലാ 
അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ഉപ്പ ഞങ്ങളുടെ നേതാവായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലം അവിടുത്തെ നിറജനീയറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മറ്റൊരുപാട് സാധാത്തുക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മറ്റുമായി പിരിഞ്ഞവരുണ്ട് ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നീ മഹുഫിറത്ത് ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ദറജകൾ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ നിന്ന് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് സഹപാഠികളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൂത്തായി പോയവരുണ്ടോ അവരുടെ കബർസിയാലോകം നീ നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ ഹാലൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നീ അവർക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെയും ആക്കിബത്ത് നീ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ ഏത് കോണിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാലും ജീവിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇഖിലാസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ അമലുകളിലും ഇഖിലാസ് ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളിലും ഇഖിലാസ് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകണേ റഹ്മാനെ നല്ല നീയത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ ഇത്രയും കോടി സ്വലാത്തുകൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചൊല്ലിയ ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാര് സഹോദരങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ അവരാണ് കൈകൾ ഉയർത്തുന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ ഹാഇബാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് നീ പരിഹരി രോഗികൾ ക്യാൻസർ രോഗവും മറ്റു രോഗങ്ങളൊക്കെ പിടിപ്പെട്ടവരുണ്ട് സ്വലാത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇത്രയും ലക്ഷം സ്വലാത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബുൽ വസ്ലമതങ്ങളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നീ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട് തളർന്നവർ നീ ഷിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ മറ്റു ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രോഗമുള്ളവരുണ്ട് നീ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ മക്കള് ഹാഫിലിയങ്ങളാകുന്നവർ പഠിക്കുന്നവരൊക്കെയുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാ മക്കളിൽ ആൺമക്കളിലും പെൺമക്കളിലും ഇൽമിയേറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ ദീനിനും ദുനിയാവിനും ആഹ്റത്തിനും ഉപകാരമുള്ളവരാക്കണേ അള്ളാഹ് കുറത്ത് ഐനായ പരുവത്തിൽ നീ അവരെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളെ ബാപ്പമാർക്ക് ഉമ്മമാർക്ക് സ്വീകാര്യോഗ്യന്മാരായവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണേ അള്ളാഹ് അവരെ പൊരുത്തം നേടിയവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പോലും ദൗർഭാഗ്യ ദുർബലമായ നിമിഷത്തിൽ പോലും ഷുർബുൽ ഹംറിന് അടിപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നീ പൊടുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് എല്ലാ സമയത്തും നിസ്കാരം തീവ്രമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ നല്ലവരാക്കി ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ ുനിയാവിൽ നിന്ന് വിടവാകുന്ന അവസാന നേരം നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കലിമല ഇല്ലായ നിലക്ക് ചൊല്ലി ഞങ്ങളെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മന്ദസ്മിതമായ സുന്ദര ഭൂമുഖം ഒരു നോക്ക് കണ്ടു വിരിയാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ആ രംഗത്ത് ഞങ്ങളാരെയും വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാ ആഹിറത്തിലും ദുനിയാവിലും വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാ ഉമ്രക്ക് ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ഒരുക്കിയ സഹോദരങ്ങൾ ഉസ്താദുമാര് കാരണവന്മാര് അവരെ ഈ ഹിതുമ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ ആ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിച്ച ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ പ്രവാസികളുണ്ട് സ്വദേശത്തുള്ളവരുണ്ട് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മക്ബൂലും മബ്രൂറുമായ ഹജ്ജുമ്രകൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് മറുതിയായ നിലക്ക് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളെ സിയാറത്തിൽ നീ അവസരം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ മക്കളിലോ കുടുംബങ്ങളിലോ ആയി ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ സർവ ആഫാത്ത് മുസീബത്തുകളും തൊട്ടും നീ കാക്കണേ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് സഹായിച്ചവരുണ്ട് സഹകരിച്ചവരുണ്ട് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ ആ സഹായങ്ങൾ കാരണമായി സ്വതക്കകൾ കാരണമായി എന്ത് ബലാകൾ നിന്റെ കലായിലുണ്ടെങ്കിലും നീ അത് തട്ടിണേ റഹ്മാനെ നീ അത് മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അസ്വതക്ക തുറത്തുൽ ബലായ എന്ന ഗണത്തിൽ ഈ സ്വതക്കകളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നും ചെറിയ രൂപയും വലിയ രൂപയും ഒക്കെയായി വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചെയ്തവരും സംഭാവന തന്നവരുമുണ്ട് ഒന്നും നീ വെറും പണി വരുമ്പോ ശരീരം ദീനിന് കൊടുത്തവർ സമ്പത്ത് മൊത്തം കൊടുത്തത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള ഹദീജ് ഒരു മോതിരം പോലും ധരിക്കാതെ വിടവാങ്ങിയ മഹതിയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ദുർഹം ഒറ്റ ദിവസം തന്നെ ആയിഷറിയാഹുവന്നെ സ്വതക്ക കൊടുത്തതാണ് അവരെ മുന്നിലിട്ട് ഞങ്ങളെ നീ വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാ കൊടുക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ 
അമലുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിച്ച് നിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ഞങ്ങളെ വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഉപകാരപ്രദമായി ചെയ്തത് കൺകുളിർക്കേ നിന്റെ ഹതുറത്തിൽ കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാഹ് سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة يما صفون وسلامنا المرسلين والحمد لله رب العالمين سنبابنا قلتنا مصافات اللا ريتك وانتك ايه دارا مدي مطل اللا ريتك وانتك ايه دارا مدي مطل سنبابنا قلتنا الله قبول